我是蓝玉，请问你是？啊，我知道了。你是不是 w a s n Price 决赛中那位设计了黑纱礼帽的选手？我对你的作品印象很深，一些细节设计的很巧妙。在我看来，你是一位非常有潜力的设计师。你是在奇怪？我怎么会出现在这个面料市场是吗？在这里闲逛是我大学就养成的一个习惯。对于那时候的我而言，这里真的如同天堂。任何巧夺天工的面料都有可能在某一个拐角与我相遇。我很喜欢这种简单而美好的经历，但进入社会之后，难免要处理一些繁杂的问题。当我思绪太过混乱的时候，我就会来这个最初的地方，让自己单纯的成为一名设计师。对了，你最开始的问题是关于我上衣的面料吧？这件上衣是我自己设计的。面料来自于比利时一家比较小众的面料商，对方的资料储存在我工作室的电脑里。时间也不早了，你愿不愿意去我的工作室坐坐，喝杯茶？我可以把面料商的联系方式给你，我们也可以坐下来再聊一会儿。怎么了？什么请求？这是什么话？你是一个充满创意和灵气的设计师。如果你来我的工作室。一定是我们进行双方面的交流，而不是你单方面学习在制作婚纱的时候，我们希望做出贴合顾客本人爱情故事的设计，做到独一无二。使用录音工具是为了避免当下的笔记有所遗漏，也能帮我们更加详尽的梳理客人的需求。当然，这也是经顾客允许的。我等会儿的任务就是整理这些录音了。
谁让灵感女神在昨天深夜拜访了我？我害怕等到第二天会忘记一些细节，就想立刻把它记录下来。没想到最后收尾的时候，天已经亮了。你的好意我心领了，不过不用麻烦了。整理录音虽然繁琐，但对我来说是很有必要的。在过程中重新发现的那些小细节，时常能给我带来点播。不过为了高质量的完成这件事，我确实应该小睡一会儿。一个闹钟基本上叫不醒我，能不能麻烦你？嗯，多谢。没错，就应该这样。啊，不好意思，因为看到了合适的处理方法，我太激动了。你刚刚摆出的这一大段反面蕾丝，具有一种朦胧美，和苏绣会配合的很好。我先前举棋不定，就是觉得苏绣和其他面料过度生硬，而有了这一段反面蕾丝之后。粗糙的感觉中和了纱的飘逸，能达成我想要的柔和。啊，这毕竟是你的设计，我不能这样挪用。不过，这对我来说是一个很好的启发。我再思考一下，有没有别的方向可以试试。谢谢你，这个难题真是困扰了我好久。我记得你之前也提到，要为自己的婚纱设计挑选面料。这次正好有机会，要不要和我一起去比利时？真可惜，那以后有更好的时机，我们在一起吧我的母亲擅长苏绣，也是板师。我从小就帮母亲理线，试着给娃娃打板做衣服。小时候脑子里有许多超美的裙子，到了真正动手，却发现实现不了。直到今天，我还是认为，实现创意的能力，有时候比创意本身更重要。是啊，也会有这样的设计师。要两方面兼得，真是一点也不容易。有时候觉得自己要是个天才就好了。哎、不过，通过经验获得掌控力，这样也不错，所以我才会在工作室建立板房。
试着在没有裁缝帮助的情况下，将自己的创意用双手呈现出来。做的越多，也许能反补想法的部分也越多。快试试看明天是周末，你有空吗？那还是来我的工作室吧，我们在这里不见不散。今天之后，我就要去国外筹备自己的时装秀。很长一段时间，我们都没法见面了。与你一起做设计，真的很开心。所以我想送一件礼物给你，作为我们这段时间交流的纪念。这完全不代表我们以后就不会合作了。这条裙子也是个约定，以后如果有机会，我们要一起做出更多有生命力的设计。从前，我的母亲会在过年的棉袄、小时候的肚兜上。绣“蓝玉小朋友”几个字，对我的祝福也一并绣在上面。服装是情感的载体，这句话我觉得没有比这更好的诠释了。这个习惯我一直沿用着，每一件定制服装，我都会亲手绣上一部分花纹，想着用这种方式表达对顾客的祝愿。这件礼服也是一样，但你不是顾客。是我在设计师道路上年轻的同行伙伴。我相信有一天，你会在世界的舞台上大放异彩。谢谢你的祝福。设计师这条路并不好走，但相信我们。都能坚持走下去。